Kilic von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße sehr, dass wir 50. Jahr des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens im Plenum des Deutschen Bundestages mit einer besonderen Veranstaltung würdigen. Obwohl wir mutig nach vorne schauen können, liebe Frau Böhmer, muss zu diesem Anlass auch ein kritischer Blick auf die Integrationspolitik erlaubt sein. Als türkeistämmige Bundestagsabgeordnete erlaube ich mir, sowohl als Einwanderer, aber auch als Repräsentant des deutschen Volkes zu sprechen. Ich möchte gleich am Anfang meiner Rede festhalten, dass wir viele, viele gute Gründe haben, trotz aller Schwierigkeiten, die wir gemeinsam erlebt haben, uns gegenseitig Dank auszusprechen. Die Einwanderer und Einwanderer aus der Türkei haben ihre Jugend und Gesundheit für die Ausbau und Aufbau unseres Landes investiert, haben unter schwierigsten Bedingungen gearbeitet und unbeliebte Tätigkeiten ausgeübt, für die sie keine hohen Löhne erhalten haben. Wir bedanken uns für den Fleiß und die Bescheidenheit der türkischen Einwanderer der ersten Generation und für ihre hervorragende Leistungen. Danke. Immer wieder gab es in Krisensituationen Schuldzuweisungen gegen Einwanderer. Sie wurden zu Sündenböcken der unfähigen Politik gemacht. Im November 1993 wurde die Anwerberstoppverordnung verabschiedet. Ende der 70er Jahre überboten sich CDU und SPD bei der Das Boot ist voll Politik nach dem Motto Wer geht härter gegen Einwanderer vor. 1982 Helmut Schmidt in der Zeitung die Zeit mit dem Satz zitiert mir kommt kein Türke mehr über die Grenze. Acht Jahre später kam der Mehmet Kilic über die Grenze. 1983 wurde das sogenannte Rückkehrförderung verabschiedet, um älter gewordene Einwanderer loszuwerden. Nach der Wiedervereinigung nahm diese Das Boot ist voll Politik überhand. Die Folgen waren verheerend. Rostock, Hoyerswerda und Lichterhagen wurden Flüchtlingsheime in Brand gesteckt. In Mölln und Sollingen wurden türkeistämmige Immigranten verbrannt. Dies sind die Schattenseiten, die neben den prekären Lebenssituationen wie den alltäglichen Diskriminierungen den Einwanderer in Deutschland das Leben schwer gemacht haben. Dafür muss man sich entschuldigen. Als es in der Türkei 1971 und 1980 zu Militärputschen kam, haben viele politisch Verfolgte in Deutschland Schutz für sich und für ihre Kinder gefunden. Dafür muss man sich bedanken. Viele Menschen haben eine Arbeitsstelle gefunden. Herzlichen Dank dafür. Im Jahr 2000 wurde die sogenannte Kinderstaatsangehörigkeit verabschiedet, damit die Kinder von Einwanderern in der vierten und dritten Generation in unserem Land nicht mehr als Ausländer geboren werden, sondern als Staatsangehörige deren Länder aufwachsen können. Herzlichen Dank dafür. Wir müssen... Wir müssen von der Vergangenheit lernen und mutig in die Zukunft schauen. Es gibt noch Baustellen, die dringend angepackt werden müssen. In erster Linie muss unser Bildungssystem so geregelt werden, dass die Schulerfolge von Kindern weder von Portemonnaie noch Herkunft von ihren Eltern abhängen. Des Weiteren müssen Einbürgerungen unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit erleichtert werden und das kommunale Wahlrecht auch auf Nicht-EU-Bürger erweitert werden. Dies hat schon der erste Ausländerbeauftragte Heinz Kühn gefordert. Es ist ein Armutszeugnis für die Politik, dass das Heinz-Kühn-Memorandum nach 32 Jahren immer noch auf dieselben offenen Stellen hinweist. Schließlich muss Deutschland die europarechtlichen Vorgaben beachten. Das bedeutet zum einen Visafreiheit für türkische Staatsangehörige, zum anderen, dass Deutschkenntnisse nicht mehr zur Bedingung für, die, für den Ehegattennachzug gemacht werden dürfen. Ein gutes Miteinander ist von allen Seiten gewünscht. Dies erfordert aber auch ein entsprechendes gesellschaftliches Klima. Wir brauchen endlich nach mehr als 50 Jahren Anwerbeabkommen ein Wir-Gefühl. Wir können unsere Schwierigkeiten gemeinsam in die Hand nehmen und bewältigen. Wir sind eine Gesellschaft. Unser Schicksal ist unzertrennbar mit dem Schicksal unseres schönen Landes, 
die Bundesrepublik Deutschlands verbunden. Deutschland ist auch unser Land. Als Einwanderer stehen wir dazu, uns als Deutsche finden wir das gut. Bitte mehr Mut und Optimismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Reinhard Grindel.